छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी जय भवानी जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस इज एक्सलेंसी रेस्पेक्टेड श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी ऑनरेबल वाइस प्राइम मिनिस्टर श्रीमती लीला देवी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री एलन गानू ऑल द मिनिस्टर्स and dignitaries present here the president of mauritius marathi mandali shri asand govin shrimati nandini singhla indian high commissioner distinguished guests ladies and gentlemen this is a very emotional day for all of us in india and specially for the people of maharashtra i would like to express my gratitude to mauritius marathi mandali and also to the honorable prime minister of mauritius for unveiling the statue of our great leader our visionary king chhatrapati shivaji maharaj in mauritius <clears throat> honorable prime minister sir at the very outset i would like to present you greetings from my chief minister mr eknath shinde as well as 120 million people of the state of maharashtra today mauritius marathi mandali and honorable prime minister you and your ministers have won the hearts of all the maharashtrians and also indians because we know that we exist because chhatrapati shivaji maharaj existed he was not a mere king but he was a visionary he was a brave courageous a person of valor and to add to that he was one of the most righteous kings ever existed on this earth we have seen many brave kings we have also seen tyrants but here was a king who had a kingdom people used to revere him but this king did not enjoy his kingship even for a day he was known as shrimant yogi shrimant yogi is a very rich sage he had everything at his disposal but he used to say that this is not mine it is of people and i am trustee of it i am protecting it on the behalf of people i think his vision as a king to protect his people was totally different at that time 
He was an administrator par excellence. His vision to protect the ecology is something which we need to learn today. His methods of water conservation were something which we practice today. His vision of protecting the state from maritime aggression was much beyond times. The way he built the forts to protect the coastline of Maharashtra and India is something which was never thought of. The forts which he built are embodiment of the greatest type of architecture. And I think those have been the most difficult forts to conquer. The way he managed tax system, the way he managed law and order, it was a time when even somebody who is very close to him, if he faltered, then he was brought to the books and he had to pay the price of not being adhering to the law. I think in the year of, in the 350th year of his coronation, his statue is being unveiled 5,000 kilometers away from India speaks itself about how this king was. Asadji, Ami Tumche Far Abhariyot. Prime Minister, sir, allow me to speak in Marathi because I will not be able to express my gratitude without speaking in my mother tongue. आज अत्यंत मनापासना आनंद होतो है मी तरस मलेर कि माक्चा जन्मीच पुन्य हे आज माझा कामी येता है कि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा या पुतलाचा उद्घाटाना करता 5000 किलोमेटर दूर मौरिशस मरे या ठिकाने तुम्हें निमंत्रित केलो अरे मैं मराठी मंडली से मॉरिशस मराठी मंडली से मनापसना अभिनंदन करतो जा प्रकारे मराठी संस्कृति ला तुम्हें जपलाए आज यह ठिकाने जी साधारी करना जाली ती सगरी साधारी करना मलास वाटो तो तो कि आपन महाराष्ट्र आता होता इट वाज एब्सोल्युटली ऑथेंटिक अरे हे जी के तुम्हें जपलाए खरमंजे शिवाजी महाराज ने आपले ला महाराष्ट्र धर्म शिकोला तो काल कैसा होता सगी कड़े अंधकार होता अनेक मोठे मोठे राजा ने राजवाले हे रखिल मंडलिक मोड़न काम करते होते अत्याचारानी परिसीमा गाटली होती सामान्य मानसाच्या जीवना मधे अंधकाराशिवाय कहीं न होता पीड़ा निगुन जात होत्या अभी कभी सियातना बाहर यूँ शकनार नहीं ही मानसिकता होती अरे आशा या परिस्थिति में आई जिजाऊं ने छत्रपति शिवरायन सरका एक अतिशय तेजस्वी बालक जन्माला घातला अरे चौदह वर्षी हाँ बालक शपथ गये तो देव देश अरे धर्मा करता या ठिकानी में लड़ेन अरे स्वराज जाची प्राप्ति करेन ही जी भावना तेंचा छत्रपति शिवरायन ने खरमंजे आपन तना युगपुरुष कामंतो तेंचा जो सैन्य न होता तेंचा कड़े मोठे सैनिक न होते समोर मोगल होते मोगलान कड़े मोठा सैन्य होता अनेक देशांचे त्यागिकानी सरदार होते तेंना मोठा वेतन मिला थोता पैसा होता 
पण महाराजांनी बारा मावळ्यातल्या अठरा पगड जातींना जमा केलं ज्यांच्याकडे चेहरा नव्हता अशा लोकांना जमा केलं जे सहा महिने शेती करायचे आणि शेतीवर जगायचे अशा लोकांना जमा केलं शेतकरी शेतमजूर बारा बलुतेदार यांना जमा करून आणि त्यांच्यामधलं पौरुष जागृत करण्याचं काम त्यांच्यामध्ये विजयकिशोर वृत्ती जागृत करण्याचं काम छत्रपती शिवरायांनी केलं आणि मग त्याच सामान्य दिसणाऱ्या मावळ्यांनी असामान्य काम करून मोगलांना पराजित करून महाराष्ट्र धर्माची स्थापना केली हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली हिंदू परपादशाहीची स्थापना केली आणि छत्रपती शिवरायांनंतर हेच हिंदवी साम्राज्य संपूर्ण देशामध्ये पसरलेलं आपण बघितलं जसं मी मगाशी म्हणालो छत्रपती शिवराय हे केवळ राजे नव्हते ते द्रष्टे होते त्यांनी ज्या प्रकारची राज्य व्यवस्था त्या ठिकाणी घडवली त्या राज्य व्यवस्थेमध्ये सर्वांना समान अधिकार होता कुठलाही भेद नव्हता आणि कोणालाही स्पेशल स्टेटस नव्हतं चूक करणाऱ्याला त्या ठिकाणी शिक्षा होती चांगलं वागणाऱ्याला प्रोत्साहन होत शेती कशी केली पाहिजे शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे दुष्काळातनं बाहेर काढलं पाहिजे जलसंवर्धन कसं केलं पाहिजे जंगलं कशी वाचवली पाहिजे या प्रत्येक गोष्टीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज्ञावली की आजही आपल्याला आश्चर्यचकित करून टाकते की त्यावेळी इतका पुढचा विचार महाराज कसं करू शकत होते आज आपण बघतोय त्यांचे किल्ले ज्या प्रकारे ते तयार केले अभेद्य अशा प्रकारचे किल्ले आणि त्यातनं त्यांनी स्वराज्याची स्थापना केली आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट जर छत्रपती शिवरायांनी कुठली केली असेल अनेक वेळा एखादा राजा होतो तो राजा शौर्य गाजवतो पण त्या राजानंतर ते शौर्य संपतं पण महाराजांनी प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनामध्ये आणि मराठी माणसाच्याच नाही प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये एक वीरतेचं बीजारोपण केलं त्यानंतर इंग्रज येतपर्यंत मराठा साम्राज्याला हिंदवी स्वराज्याला कोणी थांबवू शकलं नाही हे महाराजांनी केलं आणि आजही हा महाराष्ट्र धर्म हे हिंदवी स्वराज्य हे प्रत्येक मराठी माणसाच्या प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये जिवंत आहे आणि म्हणून साडेतीनशे वर्षानंतरही ज्यावेळी छत्रपती शिवरायांचा पुतळा मॉरिशसमध्ये उभा राहतो त्यावेळी त्याच्यासमोर साष्टांग दंडवत घालण्याकरता आम्ही सगळे या ठिकाणी एकत्रित येतो आज मला या गोष्टीचा आनंद आहे मॉरिशसमध्ये आल्यानंतर इट फील्स दॅट आय एम विथ माय पीपल ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर सर इट फील्स दॅट दिस इज एक्सटेंडेड फॅमिली और ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी ही स्टार्टेड हिज कॅम्पेन इन ट्वेंटी फोर्टीन फॉर इलेक्शन बाय गोईंग टू रायगड अँड पेईंग हिज होमेज अँड प्रेयर्स टू छत्रपती शिवराय अँड टुडे ही रेव्हियर्स छत्रपती शिवाजी महाराज अँड ट्राईज टू मिलेट हिज फुट स्टेप्स अँड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट अंडर हिज लिडरशिप अँड युअर लिडरशिप द टाईज बिट्वीन महाराष्ट्र अँड मॉरिशियस हॅव गॉन टू नेक्स्ट लेवल we want to add one more element to it and that element is maharashtra maharashtra will act as a catalyst in this relationship we want to build a very strong relationship with mauritius and of course with our marathi mandali who lives in mauritius and that is why sir in your honor my chief minister eknath shinde 
wants to make some announcements. And the first announcement is that Asadji, the multipurpose hall which you have described, the government of Maharashtra will spend 44 million Mauritius rupees <laughs> to build this multipurpose hall. We have also decided, as demanded by you, we'll start scholarships for 10 students, not just in Marathi, but in diverse field. And I would like you and the organizations like yours to recommend these students so that we find the right set of students to extend our scholarships. I would also like to mention here that as rightly said by you, each one of us wants to stay in touch with our roots. And uh, the Marathi Mandali in Mauritius they also want to stay in touch with their roots. So we'll definitely create one desk to facilitate your interaction with your roots. I'm very happy today that we have signed a MOU with uh, the EDB of Mauritius and our Maharashtra Industrial Development Corporation, MIDC. And I think with this MOU, we will allow our business communities to interact more. We want Mauritian businesses to come to India, to Maharashtra, and businesses from Maharashtra to come to Mauritius so that the business ties also deepen and our cultural ties are more solidified with the business ties. I would like to assure from the government of Maharashtra, Honorable Prime Minister, sir, that our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji always says that India lives in states and he encourages states to interact with the different national governments, we would be very happy to engage more and more with the government of Mauritius. And I think that in the diverse field, it will be a very win-win partnership where we would also like to contribute many things. And uh, your ministers like Sri Alan Ganuji, Deputy Prime Minister, your IT minister, uh, your finance minister, we had a very good interaction and hopefully today is just a beginning and in days to come we will have more MOUs and that won't be just MOUs but we'll translate those MOUs into action so that this partnership goes to next level. I once again <laughs> thank you all. Ms. Sagrya Marathi Mandari sir मना पासन या ठिकाणी अभिनंदन करतो तुम्ही हे जे महाराष्ट्राचं दर्शन या ठिकाणी घडवलं आहे हे मी विसरू शकणार नाही इट विल रिमेन विथ मी फॉर एव्हर आणि म्हणून पुढच्या काळामध्ये ही संस्कृती टिकवण्याकरता तुम्ही जे जे काही कराल त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये महाराष्ट्राचं सरकार तुमच्या सोबत असेल हा विश्वास मी आपल्याला देतो पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतो त्यांना साष्टांग दंडवत घालतो आणि साडेतीनशेव्या राज्याभिषेकाच्या वर्षी जे कार्य आपण केलं त्याबद्दल आपल्यालाही मनापासून नमस्कार करून माझे दोन शब्द संपवतो जय हिंद जय मॉरिशस जय महाराष्ट्र